Alors, mais merci déjà, merci beaucoup pour l'opportunité que vous m'offrez. En fait, je m'étais interdit franchement de ne pas intervenir par rapport à cette situation. Mmh. Mais il est important qu'on éclaircisse les choses devant l'opinion nationale et devant tout le monde. Mmh. Parce qu'à la base, moi, je suis en fils de l'abbé. Donc, je me suis dit que chaque année, au lieu de continuer à organiser à Conakry, il fallait délocaliser les événements malgré tous les coûts que ça, 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 ça importe un peu. Donc c'était de partir à l'intérieur du pays, pouvoir créer des choses pour permettre aux jeunes de profiter aussi comme on le fait à Conakry ou ailleurs. Mmh. Donc c'était ça le cadre, l'idéal c'était ça. Et quand moi je suis venu à l'abbé, que j'ai vu que ces jeunes sont en train de se battre, je me suis dit pour l'instant, je ne vais pas venir imposer quoi que ce soit on va essayer de les accompagner à pouvoir bien faire leurs événements. C'est dans ce cadre que je l'ai accompagné dans sa foire, à faire le concert de Sidiki et dans le partenariat avec Goulam, puisque le concert de Sidiki avait mal tourné et qu'il avait des... Il avait beaucoup de créanciers mmh. qui étaient en train de le fatiguer et tout, et y compris un de mes proches. Donc moi, ne pouvant pas rembourser ce dernier, j'ai proposé le concert de Goulam en lui disant de s'associer à moi euh, sur une valeur de 50% chaque, chaque personne afin qu'il puisse éponger certaines dettes. Et malheureusement, au fur et à mesure qu'on avançait sur le projet de Goulam, lui, il n'a pas eu les moyens financiers pour participer à, comme le contrat le stipulait, le premier oui, contrat le stipulait. Mmh. Et je vous, je vous l'ai partagé. Et de discussion en discussion, comme mon intention était de l'accompagner à pouvoir éponger ses dettes, j'ai continué à la tout en lui octroyant des recettes du premier concert et 40% sur le concert du grand public pour le permettre d'éponger ses dettes. Malheureusement, fort malheureusement, pendant le deuxième concert, ses, ses amis, euh, ses collaborateurs ont fraudé et ils ont été pris en flagrant délit. J'ai porté une plainte. La DPJ, la préfecture, les responsables de l'AB, y compris ma mère, ont insisté à ce que je retire ma plainte. Et j'ai retiré ma plainte tout en me disant que nous allons rester des frères à l'AB, mais plus jamais je ne vais collaborer avec lui. Donc euh, ça crée des tollés. Ça crée des tollés et puis une fois j'ai intervenu dans les médias, on m'a demandé pour d'expliquer, j'ai pas voulu. Lui il est venu intervenir, il m'a diffamé. J'ai voulu encore porter plainte. Ma mère m'a dit de laisser tomber, de passer à autre chose. Et depuis moi je suis passé à autre chose. Donc nous on est tombé sur le projet de Didi B. Donc apparemment il a un peu discuté avec mon partenaire qui ne lui a pas accordé peut-être l'événement. C'est pas les clauses, leur discussion. Mac Traoré qui est le responsable Mac Team. Donc, dès qu'on. Et si vous avez remarqué, avant l'annonce de notre concert, eux, ils avaient déjà annoncé le concert de Didi B. Mmh. Moi, je ne sais pas à quel moment on peut annoncer l'événement d'un artiste à qui on n'a pas signé de contrat, à qui on n'a pas d'accord de principe. Donc, nous, on a continué notre communication. Dès qu'on a communiqué sur Didi B à l'AB, les, les pages Facebook ont été inventées de je ne sais pas de, de qui. Et ils ont commencé à, à menacer, à dire des propos qui, euh, que eux, ils n'ont pas organisé au stade. Personne d'autre ne va organiser au stade à l'ABC, ce n'est pas eux. Et je pense que vous avez des messages de ce genre sous oui, vos yeux. Et nous, on a continué à prendre. Mmh. Voilà, nous, on a pris l'autorisation au niveau du ministère à travers la Direction nationale des sports et l'agence qui de spectacle. Nous sommes allés payer la caution qui nous permet de pouvoir organiser à l'AB. Ils nous ont donné l'autorisation. Le DPJ et l'inspecteur régional ont été appelés par le directeur national de mettre le stade à notre disposition puisque vis-à-vis -vis des... Nous, avons, nous sommes acquittés de nos droits vis-à-vis -vis de l'État guinéen de nous mettre le stade à disposition et de se mettre à disposition. Sauf que quand je suis venu à l'AB rencontrer le DPJ, après échange, il nous a donné l'accord d'organiser, mais j'ai été interpellé par le monde sportif, c'est-à-dire les, les, les acteurs du sport oui. m'ont interpellé par rapport au danger si on forçait à organiser ce concert, vu tous ces messages que vous avez devant vous et d'autres audios qui ont été diffusés, qui incitaient à la haine, à la revolte, au vandalisme, à l'ethnocentrisme, tu vois, à la diffamation et tout et tout, de discussion en discussion. On est tombé d'accord, nous, de retirer le concert parce que notre objectif, c'est de faire bénéficier la population de l'abbé, surtout les jeunes. Mais si on doit tuer, blesser pendant notre concert, on a préféré retirer le concert, peut-être perdre de l'argent, mais protéger les citoyens de l'abbé puisque notre objectif, c'était de faire plaisir et de pouvoir profiter. 
conscientiser les jeunes, les former, les faire profiter de ce qui est l'événementiel. Malheureusement, vous avez reçu tous ces messages et je me suis retourné à Conakry tout en informant l'agence qui n'aime des spectacles, qui nous a donné l'autorisation avec les copies des, des messages que vous avez là, en leur disant c'est quoi la disposition qu'ils prennent par rapport à ce genre de situation. Donc, ils avaient dit qu'à partir de ce lundi, ils allaient s'accentuer sur ce sort. Mais c'est très dangereux de ce que nous vivons aujourd'hui, de me traiter, par exemple, d'étrangers. Je vous signale aujourd'hui que cette histoire a poussé ma mère à demander à quitter la baie parce qu'elle s'est sentie visée. Elle se dit, comme elle est malinquée, peut-être c'est pourquoi on s'attaque à nous. Donc, c'est aller trop loin. Et quand notre famille est touchée dans un projet, c'est pourquoi j'ai demandé à porter plainte parce que ma famille a été touchée dans sa dignité. On a été touché dans nos valeurs, donc la procédure va continuer. Puisque je suis en déplacement à Rabat, je t'avais dit, donc à mon retour, je vais continuer la procédure légalement, porter plainte pour que justice soit rendue et qu'on soit dédommagé, parce qu'ils ont incité à la haine, ils ont incité à la révolte, pour que nous ne puissions pas faire notre événement, et c'est visible. D'accord, voilà, donc... Euh... Justement, euh, par rapport...